दोस्तों हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है अपन डिस्कस कर रहे हैं बी के पेपर्स मॉडल पेपर के बारे में तो बी की अपन रेगुलर क्लास भी चलते हैं आई एग्जाम की और जूलोजी एंड बॉटनी के लिए हमारे पास भी जो यूनिवर्सिटीज़ के जो इंट्रेंस एग्जाम्स हैं उनके लिए भी चलता है तो इसके अंदर अपन डिस्कस कर रहे हैं बी एस सी सेकेंड ईयर का लास्ट पेपर जो थर्ड नंबर का पेपर है और वो जो पेपर है वो कौन सी केमिस्ट्री का है फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर है फिजिकल केमिस्ट्री का भौतिक रसायन का पेपर है इसके अंदर मैंने दोस्तों क्लियर कर दिया सब कुछ कि अपने पास फिजिकल केमिस्ट्री के पेपर के अंदर देखो बी एस सेकेंड ईयर के अंदर दो पेपर टफ आते हैं और उनमें बेक लगने के चांस रहते हैं इसमें एक तो ऑर्गेनिक वाला पार्ट रहता है एक फिजिकल वाला रहता है इनऑर्गेनिक तो सिंपल पार्ट है अब इस कारण मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पहले पेपर डाला था उसमें सारे पार्ट क्लियर किए भाई ए कौन सा है बी कौन सा है ताकि दोनों में से बच्चा एक भी पार्ट क्लियर कर देगा तो बहुत है उसमें से एक में से यदि क्लियर कर लेता तो 90 प्लस नंबर लेकर चलता है यदि अपन अपन बात करें इसके अंदर फिजिकल केमिस्ट्री का थोड़ा सा लेंथी पेपर रहता है इसका इसमें डेरीवेशन रहते हैं और मैथमेटिकल पार्ट थोड़ा इफेक्टिव रहता है और मैथमेटिकल पार्ट में देख सकते हो दोस्तों मैथमेटिकल पार्ट मैथमेटिकल पार्ट सिंपल होता है बट राजस्थान के बच्चे मैथमेटिकल पार्ट से डरते हैं इस कारण अपन इस बात के अंदर अपन बात करेंगे मैंने कंप्लीटली उसको सेपरेट कर दिया कि दो दो पार्ट कौन कौन से हैं जैसे अपन बात करें यूनिट फर्स्ट फर्स्ट यूनिट में देखो कंप्लीटली दो पार्ट है एक तो थर्मोडाइनमिक्स फर्स्ट है और दूसरा उसके अंदर क्या डाल रखा है जो इसके अंदर थर्मोकेमिस्ट्री का पार्ट डाल रखा है जैसे अपन बात करें इसके अंदर पहला जो क्वेश्चन बनता है सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है सिस्टम का निकाय का भाई निकाय से आप क्या समझते हो निकाय क्या होता है निकाय कितने टाइप के होते हैं निकाय के एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल उदाहरण दे करके समझाइए इसका बड़ा क्वेश्चन आता है यह इसके अंतर्गत हीट या वर्क कंसेप्ट का क्वेश्चन आता है हीट या वर्क जो पाथ डिफरेंट क्वान्टिटीज है उनका क्वेश्चन आता है हीट या वर्क का इसके अलावा देखो इसके अंदर कहते यहाँ पाथ फंक्शन का मतलब जैसे एक्सटेंटी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है या इंटेंसिव प्रॉपर्टी है मात्रा स्वतंत्र गुणधर्म कौन सा है मात्रा निर्भर गुणधर्म कौन सा होता है एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन आता है या उसके अंदर कहते उष्मा गति की जैसे प्रथम नियम क्या होता है प्रथम नियम से आप क्या समझते हो उसके क्या क्या लिमिटेशन है एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल उदाहरण देकर के समझाइए या एक जेटी शिफ्ट जूल थोमसन प्रभाव वेरी इंपॉर्टेंट है जूल थोमसन प्रभाव से आप क्या समझते हो जूल थोमसन प्रभाव है उसको एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन पूछ लेता है कि भाई जूल नियंत्रांक कितना जूल थोमसन नियंत्रांक कितना होता है क्या होता है कैसे होता है तो आपको इसको मैथमेटिकल फॉर्म भी अच्छे तरीके से आना चाहिए एक क्वेश्चन देखो इसके अंदर एडियाबेटिक और आइसोथर्मल मतलब रुद्दोषम प्रभाव और जो समतापी प्रक्रम रुद्धोषम और समतापी प्रक्रम के अंतर्गत जिससे किया गया कार्य जैसे समतापी प्रक्रम में किया गया कार्य सिद्ध करो ऐसा गया कि डब्ल्यू बराबर कितना होता है दो पॉइंट तीन शून्य तीन एन आर टी लोग वी वन बटा कितना होता है वी टू होता है या रुद्धोषम पूछ लिया एन आर अपन गामा माइनस वन टी वन माइनस कितना पूछ लिया टी टू पूछ लिया इसका डेरिवेशन पूछ लिया इसका डेरिवेशन पूछ लिया ऐसे डेरिवेशन होता है तो आपको दो पार्ट क्लियर होना चाहिए एक एडियाबेटिक वाला और एक आइसोथर्मल वाला दोनों पार्ट में से क्वेश्चन बनता है क्लियर है ये तो मैंने आपको एक पार्ट बताया दूसरे पार्ट के अंतर्गत एंथेल्पी या एंट्रोपी या हैंसन रूल आता है भी हैंसन के उष्म संकलन नियम से आप क्या समझते हो इसके क्या क्या अप्लीकेशन है एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल उदाहरण देकर के समझाइए या देखो इसके अंतर्गत क्वेश्चन आता है जो उदासनीकरण की उष्मा या बंद ऊर्जा बॉन्ड एनर्जी का यह इसके अंदर का देखो वेरी इंपॉर्टेंट है क्रिचोफ समीकरण इज वेरी इंपॉर्टेंट क्रिचोफ समीकरण के ऊपर क्या आती है टिप्पणी आती है तो दोस्तों आपको क्रिचोफ समीकरण अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए बंद ऊर्जा क्या होती है कैसे डिपेंड करती है कैसे निकालते हैं एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल या उदासनी करने के उसमें से आप क्या समझते हो कैसे निकालते हैं क्या होता है क्या मतलब आपको अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए ये एक यूनिट कंप्लीट हो गई दूसरी यूनिट के अंदर का देखो छोटी छो, छो सी और आसान यूनिट है इसमें दो पार्ट है इसके अंतर्गत एक तो क्वेश्चन अपने पास बनता है एंट्रोपी का एंट्रोपी के देखो दो क्वेश्चन बनने के चांस होता है कि एंट्रोपी का एक क्वेश्चन तो बनने का अपन चांस ये रहता है कि एंट्रोपी बी और टी के पदों में या पी और टी के पदों में एंट्रोपी का डेरिवेशन पूछता है यह एक वेरी इंपॉर्टेंट है कि अपने पास अपन गैसों की मिक्सिंग करते हैं तो सिद्ध कीजिए कि एंट्रोपी के अंतर्गत क्या होती है ग्रोथ होती है एक इसके ऊपर आता है एक दोस्तों क्वेश्चन आता है इसके अंतर्गत अथवा के अंतर्गत नरनस्तन के ऊपर 
नर्नस्टन टल और उष्मागति ये थर्ड नियम के ऊपर क्या आता है इसके अंदर का शॉर्ट नोट आता है तो उष्मागति का तीसरा नियम है आपको अच्छे तरीके से क्लियर चाहिए यह गिब्स मुक्त ऊर्जा ये सबसे इंपॉर्टेंट है गिब्स फ्री एनर्जी इसको वो अच्छे तरीके से मालूम चाहिए कि गिफ्ट मुक्त ऊर्जा से आप क्या समझते हो गिफ्ट मुक्त ऊर्जा की क्या समीकरण है इसका क्या डेरिवेशन है ये आपको अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए यूनिट नंबर थर्ड के अंदर देखो दोस्तों दो पार्ट है एक तो ए पार्ट है ए कौन सा है बी पार्ट है जी ये सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट माना जाता है ये बच्चों को समझ में नहीं आता है फेज का फेज का इसके अंदर का देखो दोस्तों एक तो लासतली नियम का क्वेश्चन आता है कि लासत लेख नियम से आप क्या समझते हो लासत लेख नियम के क्या एप्लीकेशन है लासत लेख नियम को एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल उदाहरण देकर के समझाइए या एक क्वेश्चन आता है कैलेस कैलेन कैलेसिस कैलेपिरोनिक क्वेश्चन ये आपको अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए दो नंबर का क्वेश्चन आता है इसका डेरिवेशन आपको अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए इसके अलावा इसके अंदर अपन बात करें जो बी पार्ट है इस बी पार्ट के अंदर का देखो एक तो गिफ्ट फेज रूल से आप क्या समझते हो एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल उदाहरण दे करके समझाइए गिब्स फेज रूल क्या होता है एक इसके अंदर नर्नस्टन वितरण नियम से आप क्या समझते हो इसके क्या क्या एप्लीकेशन है एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल उदाहरण देकर के समझाइए ये देखो दोस्तों चारों बड़े क्वेश्चन है इन चारों में से दो क्वेश्चन आते हैं गिब्स फेज रूल है नर्नस्टन वितरण का नियम है यह राउल्ट का नियम है इसके अंतर्गत आता है एक हिंद्री के नियम से आप क्या समझते हो हिंद्री के नियम के क्या अप्लीकेशन है इसके समझाइए जैसे मान लो कोई कोई गोता खोर है बार बार गहराई में जाता है फिर वापस ऊपर क्यों आता है हिंदी के नियम के अप्लीकेशन से गैसों की विलयता से आप क्या समझते हो गैसों की विलयता किस पर निर्भर करती है एक्सप्लेन कीजिए इसके बाद अपन बात करें यूनिट नंबर चौर चार के अंदर अपन बात करें दोस्तों इसमें दो पार्ट है ए और बी बहुत क्लियर है इसके अंदर तो बड़ी यूनिट है बट इसके अंदर क्लियर है एक पार्ट में देखो कंडक्टिविटी क्या है भाई चालकता क्या होती है चालकता कितने प्रकार की होती है इनमें आपस में क्या संबंध है इनका क्या डेरिवेशन है इनका तनुता के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है विशिष्ट मोलर और तुल्यांक की चालकता क्या क्या होती है इनको तनु करें तो क्या इफेक्ट पड़ता है विशिष्ट चालकता के ऊपर तनुता का क्या इफेक्ट पड़ता है ये आपको अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए कि तनुता से इसका कैसा संबंध है क्या है एक देखो इसके अंतर्गत कोल राउस के नियम के ऊपर क्या होता है टिप्पणी आती है भाई कोल राउस के नियम से आप क्या समझते हो कोल राउस का नियम किससे संबंधित है क्या बताता है उसको अच्छे तरीके से आपको कोल राउस का नियम अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए एक देखो इसके अंतर्गत हबिगमनांक से आप क्या समझते हो हबिगमनांक किस पर निर्भर करता है हबिगमनांक क्या होता है हबिगमनांक किस किस पर डिपेंड करता है मतलब माइग्रेशन नंबर आपको अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए इसके अलावा इसके अंतर्गत ओशवाल्ट तनुथा का नियम के ऊपर दो नंबर का हल्का सा शॉर्ट नोट आता है ओशवाल्ट डायल्यूशन ला किसके लिए दिया गया है क्यों दिया गया है क्या डेरिवेशन है एक डिब्बाई हक्कल ना डिब्बाई हक्कल का नियम क्या है इससे संबंधित दोस्तों ये ए पार्ट है ये अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए ठीक है नहीं तो दूसरे पार्ट के अंतर्गत आता है के के ऊपर सोलिबिलिटी प्रोडक्ट के ऊपर क्या होती है टिप्पणी आती है विलयता गुणांक विलयता गुणांक से आप क्या समझते हो विलयता गुणांक किस पर डिपेंड करती है विलयता अपने को कोई एग्जाम्पल दे दिया इसकी विलयता कितनी होती है वो निकालना ना पड़ता है एक इसके अंदर कंडक्टेशन टाइट्रेशन आता है जो कंडक्टेशन टाइट्रेशन है इसके अंदर का टाइट्रेशन का आपको अच्छे तरीके अनुमापन का जो क्वेश्चन आता है वो आपको आना चाहिए दो नंबर का क्वेश्चन आता है या देखो इसके अंतर्गत क्या होता है अम्लों का जो के ए आता है सामिस्त्रंक आता है एसिड का सामिस्त्रंक क्या होता है किस पर डिपेंड करता है कैसे निकालते हैं क्या डेरिवेशन है वो आपको अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए और लास्ट क्वेश्चन जो बनता है इसमें दो पार्ट है एक तो बनता है नर्नस्तन समीकरण के ऊपर जैसे नर्नस्तन समीकरण से आप क्या समझते हो इसका क्या डेरिवेशन है सिद्ध कीजिए ई इक्वल टू ई जीरो माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन एन आर टी पॉइंट होता है इसके अंतर्गत हम कुल मिलाकर के नर्नस्तन समीकरण का क्या होता है डेरिवेशन होता है कोई भी इलेक्ट्रोड होता है उस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालते हैं नर्नस्तन समीकरण से कैसे सॉल्यूशन होता है इसका डेरिवेशन क्या है नर्नस्तन के अप्लीकेशन क्या है तो इसका तो क्वेश्चन आता ही आता है बड़ा क्वेश्चन आता है पाँच नंबर का दोस्तों नर्नस्तन समीकरण आपको अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए इसके अलावा इसके अंदर दो नंबर का क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है इस श्रेणी को बनाइए इसके एप्लीकेशन क्या है ये इसके एप्लीकेशन में से आपको क्वेश्चन पूछता है इसके अलावा लास्ट देखो चार है इस चार में से चार पॉइंट बता रहा हूं इस चार में से सौ परसेंट दो पॉइंट में से क्वेश्चन आएगा जिसे एक तो बड़ा क्वेश्चन आता है सांद्रता सेल का सांद्रता सेल से आप क्या समझते हो सांद्रता सेल कितने टाइप का होता है सांद्रता सेल के क्या एप्लीकेशन है और इससे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालते हैं क्या होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निर्भर करता है आपको अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए एक देखो हैंडरसन हैजिलबैच इक्वेशन 
हैंडरसन हैजल बैच इक्वेशन हैंडरसन हैजल बैच इक्वेशन ये एक साथ है कि भाई पी एच क्या है पी के क्या है पी ओ एच क्या है हैंडरसन हैजल बैच का डेरिवेशन क्या है बफर एक्शंस क्या होती है बफर की पी एच कैसे निकालते हैं वो आपको अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए कि बफर सोल्यूशन क्या होता है कितने टाइप का होता है उनकी पी एच कैसे निकालते हैं या एसिड की पी एच कैसे निकालते हैं छार की पी एच कैसे निकालते हैं पी एच क्या है पी ओच क्या है इनमें आपस में कैसा रिश्ता है हैंडरसन हैजल बेच इन इक्वेशन के ऊपर न्यूमेरिकल भी बनता है तो इसके आपको अच्छे तरीके से हैंडरसन हैजल बेच इक्वेशन अच्छे तरीके से आनी चाहिए इसके अलावा एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लास्ट संसार करेजन मतलब जंग संसारण का एग्जाम्पल कौन सा है रंग जंग है रस्टिंग ऑफ आयरन है क्वेश्चन आता है भाई जंग से आप क्या समझते हो जंग कैसे लगता है या संसारण से आप क्या समझते हो संसारण कितने टाइप का है संसारण कैसे होता है संसारण की प्रोसेस क्या है या जंग कैसे होता है या संसारण को रोकने के मेथड कौन से हैं तो करेजन के ऊपर क्या होता है दो नंबर का बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है करेजन के ऊपर क्वेश्चन आता है हैंडरसन हैजल बैच इक्वेशन के ऊपर टिप्पणी आती है सांद्रता सेल के ऊपर क्या होता है बड़ा क्वेश्चन आता है नर्नसन क्वेश्चन का इसमें से तीन बड़े क्वेश्चन है इसमें से आपको एक बड़ा क्वेश्चन मिलेगा इस प्रकार से दोस्तों अपन इस क्लास के अंतर्गत अपन डिस्कस किया है अपन बी सेकेंड ईयर की कौन सी फिजिकल केमिस्ट्री का तो आज